bago tayo dun mag-start sa Statement of Financial Position, uh, dito muna pala tayo sa Statement of Changes in Owner's Equity. Hindi natin siya i-base doon sa nakuha natin sa worksheet. Ang basis natin ngayon is the income statement na ginawa natin. This is very easy. Easier than the income statement. So, mas mabilis siyang gagawin. Statement of Changes in Owner's Equity. It is a summary ng mga pagbabago sa literally the owner's equity ng company. Ngayon, the statement is a required statement. So, kasama siya sa mga bumubuo sa ating complete set of financial statements. In the case of sole proprietorship, dahil sole proprietorship ang ginagawa natin o isa lang ang may-ari ng business, ang increase sa owner's equity ay nanggagaling sa mga investments ng owner at saka, di ba, ang increase is from the investments by the owner and the decrease is from the withdrawals done by the owner of the company. Yung beginning balance and additional investments, nakikita natin to, yung ilalagay natin ngayon, makikita natin to from the ledger na ginawa natin din sa step 3 of our accounting cycle. So, here, there, we can find the capital of the owner. Ngayon, yung profit or loss figure na galing nga sa income statement natin ay gagamitin natin, which is 26,900, right? So, yun. Yung withdrawals, ang um, i-consider natin is from the balance sheet natin dito sa worksheet. So, we already have the income statement. Ngayon, kukuha ulit tayo ng blank sheet ng journal natin. And ang isusulat natin ulit is the heading. Ang heading natin is wedding or us ulit. But, statement of changes in equity for the month ended May 31, 2020. If you're uh, noticing it, I've already finished doing this. Kasi mas mabilis tayo. The last times kasi sobrang tagal ng discussion kasi ginagawa ko siya on the spot. Now, ngayon magsustart tayo with the capital noong start ng period. Yung May 1, 2020. So, magkano ba ang capital ni Perez Manalo? So, according sa journal natin na ginawa natin from the first and second step, it is 250,000 pesos. Ito yung ating capital. So, ito yung amount na i-enter natin sa ating um, statement of changes in equity. So, here's the 250,000 pesos sa pinakaunang row, second column, kasi wala na siyang kasama. Kapag may kasama pa na i add sa kanya, dito natin siya ilalagay. And since total na siya, dito na, iisa lang siya. And, wala rin naman tayong additional investment. Ia-add natin dito kung sakali na meron siyang additional investment. Pero wala. So, zero. Pinakita ko lang sa inyo just in case meron, dyan natin ilalagay. And with the use of peso signs, ang gamit natin sa peso sign, kung ano ang nauunang amount. For example, ito. Nasa unahan siya, siya yung may peso sign, the next one wala na. Dito, ito din, ang may peso sign, ito wala na. And since hinati sila nitong uh, bar, dahil nga tinotal, may panibagong start tayo ulit na amount. So, yung bagong start, yun lagi ang may peso sign. And the final answer will always have the double rule. Okay, balik na tayo. After natin ng additional investment, ang idadagdag natin is our profit. The profit which is from our statement of uh, financial performance or the income statement which is 26,900. Ito po yung 26,900 natin na profit from our income 
statement. So, yun po ang ililipat natin sa ating statement of changes in equity. So, nandito na tayo kay profit. Naka-indent na siya kasi itatapat lang natin siya sa additional investments kasi magkasama sila. And then, ito total natin si additional investments and the profit. Itatapat na natin sa ating capital. Tapos, ito total natin sila. Ang title ni total, itatapat natin dito sa ating extreme left. Kahilera ng capital. Tapos, total is... 276,900. After natin i-total yung ating uh, profit with the capital, ililess naman natin ang withdrawals para malaman natin kung ano ang pagbabago sa ating equity. Ang withdrawals niya ay 14,000 lang sa buong period. Kahit tingnan natin sa worksheet, kahit tingnan natin sa ating journal, sa ledger, 14,000 lang ang ating uh, withdrawals. And, ang kakalabasan na nito is the capital, Paris Manalo Capital, ng end of the month, which is May 31, 2020. May 31, 2020. So, ang ating bagong equity or capital is 262,900. Iyan na ang ating equity and gagamitin naman natin ito sa ating statement of financial position. So, we're done! Congrats!